হ্যালো দর্শক বন্ধুরা আজকে আমি মেয়েদের টপটা কাটিং ও সেলাই করে দেখাবো তো এই টপটা তৈরি করার জন্য আমি ওয়ান মিটার কাপড় নিয়েছি আর কাপড়ের চৌড়াটা একটু বেশি আছে ফোর্টি থ্রি ইঞ্চ এই কাপড়ের চৌড়া আছে তাহলে চলুন দেখা যাক কাটিং স্টিচিং দেখে নিই তো এখানে আমি আরেকটা কথা বলে রাখি আমি কিন্তু গলার ডিপটা খুব কম নিয়েছি আপনি কিন্তু যদি ছোট গলা পছন্দ না করেন তাহলে এইভাবে নেবেন না তো কাটিং করার সময় আমি বলে দেবো আপনি কতটুকু নেবেন গলার ডিপটা এবার দেখুন মাপটা একটু দেখে নিই জাস্ট হলো থার্টি এট এটা আমি ফুল বাস্ট অনুসারে নিয়েছি কুর্তি বা টপ যে কোনো কিছুই হোক না কেন আপনি সবসময় ফুল বাস্ট অনুসারে নেবেন আর কোমর দেখুন আমি এখানে থার্টি ফাইভ ইঞ্চ দিয়েছি আর হিপটা দেখুন থার্টি নাইন শোল্ডার আমি ফর্টিন ইঞ্চ নিয়েছি তো বাকি যে মেজারমেন্টগুলো আছে সেগুলো আমি কাটিং করার সময় বলে দেবো কোথায় কতখানি নিতে হয় তো প্রথমত আমাকে লম্বা নিতে হবে তো লম্বা আপনি আপনার অনুসারে নেবেন তো এক্ষেত্রে আমি টোটাল লম্বা টোয়েন্টি এইট নিচ্ছি দাগটাকে আমি সোজা করে নিয়ে নিচ্ছি এরপর শোল্ডার নেব তো তার আগে দেখুন এদিক থেকে আমাকে কাপড়টাকে একটু সমান করতে হবে আমি একটু দাগ দিয়ে কেটে কাপড়টাকে বরাবর করে সমান করে নেব এবার দেখুন শোল্ডার ফোরটিন ছিল তো ফোরটিনের হাফ প্রথমে নেব আমি দেখুন হাফ আমি সেভেন নিলাম এবার এর সঙ্গে আমাকে সেলা মার্জিন আরও হাফ ইস অ্যাড করতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমি আরও হাফ ইস নিলাম টোটাল আমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ শোল্ডার নিলাম এবং দেখুন শোল্ডার ডাউন করতে হবে আপনাকে পনে এক ইঞ্চ অবশ্যই আপনাকে এক্ষেত্রে পনে এক ডাউন করতে হবে এরপর দেখুন আর্মহোলটা আমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নিচ্ছি তো আপনি চাইলে আর্মহোলটা আপনার অনুসারে আরও একটু কম নিতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই আমি আমার অনুসারে আর্মহোলটা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিয়েছি দুটো দাঁকে বরাবর করে মিলিয়ে নেব যতখানি শোল্ডার নিয়েছিলাম সেই অনুসারে দাগটাকে দেখুন আবার কেটে নিচ্ছি এবার দুটোকে এভাবে মিলিয়ে নিলাম এরপর আমি বুকের মাপ নেব তো থার্টি এইটের চার ভাগের এক ভাগ নেব নাইন পয়েন্ট ফাইভ তো এর সঙ্গে আমি আরও ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নেব ওয়ান ইঞ্চ থেকে একটু বেশি নেব কারণ এক্সট্রা শুধু সেলাই মার্চিনের জন্য আমি ওয়ান ইঞ্চ নিচ্ছি যখনই আপনি টপ করবেন তখন ভেতরে বেশি একটা কাপড় রাখবেন না তবু যদি চান আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চও নিতে পারেন কিন্তু আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নিলাম না ওয়ান ইঞ্চ থেকে আমি এক সুদা বেশি নিলাম এবার দেখুন বগলের আমি শেপটার জন্য আমি এই দিক থেকে হাফ ইঞ্চ দিলাম এবার এইভাবে মিলিয়ে দিলাম নিচের দিকে কিন্তু অবশ্যই একটু নামিয়ে দেবেন তাহলে নিচে বগলের দিক থেকে আর ফুলে থাকবে না এবার দেখুন গলার চওড়া নেব তো গলার চওড়া আমি এক্ষেত্রে আড়াই ইঞ্চ নিচ্ছি আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে থ্রি ইঞ্চও নিতে পারেন আমি কিন্তু এখানে সামনে এবং পেছনের গলা দুটোই কিন্তু একসঙ্গে দাগ কেটে নেব তো প্রথমে দেখুন পেছনের জন্য আমি দাগ কাটছি টু ইঞ্চ আমি নিচের দিকে ডিপ নিলাম দাগটাকে বরাবর করলাম এরপর আমি রাউন্ড নেক দিয়ে দেব হালকা একটু দেখুন এভাবে রাউন্ড করে দিচ্ছি এরপর আমি সামনের গলা ডিপটা নেব তো এক্ষেত্রে আমি সামনের গলা ডিপ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নিচ্ছি কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি এটা ভীষণ ছোট গলা তো আপনি যদি ছোট গলা পছন্দ না করেন তাহলে কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নেবেন না আপনি মিনিমাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ লোয়েস্ট আপনি নিতে পারেন নইলে কিন্তু আপনার গলা ছোট হবে তো আমার ছোট গলা প্রয়োজন তার জন্য আমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নিলাম এটা কিন্তু ভীষণ ছোট গলা দেখুন দুটো পয়েন্টকে মিলিয়ে দিলাম এবার আমি এদিক থেকে একটা শেপ দেবো ভিয়ের মতো এবং পানের মতো ভিও নয় পানও নয় সেরকম একটা আমি এদিক থেকে শেপ দিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার পছন্দ অনুসারে দেবেন দেখুন দিয়ে দিলাম পেছনের এবং সামনের দুটো গলায় আমি পেয়ে গেলাম এবার দেখুন ঠিক বগলের দাগ থেকে আমি নিচের দিকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিচে আরেকটা দাগ দিলাম যদি আপনার হাইট ফাইভ ফুট ফোর ইঞ্চ বা ফাইভ ইঞ্চ বা এরকম এর থেকে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আপনি সেভেন ইঞ্চের দাগটা কাটবেন আমি এক্ষেত্রে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চের দাগ কাটলাম এরপর দেখুন কতখানি ছিল কুমোর থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভের চার ভাগের এক ভাগ নেব পনে নয় পনে নয় আমি দাগ কাটলাম এরপর দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ আমি এক্সট্রা নিচ্ছি এদিক থেকে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নিলেও হয় যেহেতু কোমর তার জন্য আমি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ নিলাম ডাকটাকে একটু এভাবে মিলিয়ে দিলাম তো এখানে দেখুন আরেকটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি প্রথমে বলার ছিল কাপড়টাকে আমি চার ভাজ করেছি দেখুন এদিক থেকে ওপেন সাইড আর এদিক থেকে হলো জয়েন্ট সাইড এরপর দেখুন আমি হিপের জন্য কিন্তু সোজা নিচের দিক থেকে দাগটা নিয়ে আসবো উপরের দিক থেকে দেবো না এই জায়গা থেকে দেখুন সিক্স ইঞ্চ উপরের দিকে আমি দাগ কেটে নিলাম এবার এই দাগটাকে কোনাকুনি করে আমি দেখুন ঠিক মিডিয়ালের দাগের সঙ্গে এভাবে মিলিয়ে দেব দেখুন এভাবে কোনাকুনি করে দাগটাকে মিলিয়ে দিলাম এই দাগটাকে দেখুন কোমরের দাগের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে নিতে হবে তাহলে হিপ কতখানে ছিল
এরপর দেখুন শোল্ডারের দুটি পয়েন্টকে কিন্তু বরাবর করে মিলিয়ে নিতে হবে এবার আমি কেটে নেব প্রথমত পেছনের পাটের গলা আমাকে কাটতে হবে দেখুন পেছনের পাটা কাটবো এরপরে কিন্তু আমি সামনের পাটের গলা কেটে নেব দেখুন এখন কিন্তু আমি শেপটা সোজা রেখে দিচ্ছি যখন আমি ফিটিংস করব তখন দেখুন সাইড থেকে আমি শুধু হাফই ছাড়ব এরপর এইভাবে ঘুরিয়ে ভেতরের দিক থেকে আমি ফিটিংসটা করে নেব এবার আমাকে পেছনের পাটটা আলাদা করে নিতে হবে সামনের গলার আমি ডিজাইনটা কেটে নেব আলাদা করে নেব কাপড়টাকে বরাবর করে একটু মিলিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি কেটে নেব সামনের গলা এইভাবে কেটে নেব এবং আমাকে সামনের আরহুলের জন্য শেপ দিতে হবে দেখুন ঠিক এই জায়গা থেকে পনেরো এক ইঞ্চ ভেতরে আমি আর একটা দাগ কেটে নিচ্ছি দাগটাকে বরাবর করে কোনা কোনি উপরে শোল্ডারের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে নিতে হবে তাহলে স্কেল দিয়ে আমি দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি এইভাবে এরপর আমি হালকা একটুখানি শেপ দিয়ে দেব দেখুন তাহলে আমি কেটে নিলাম একদমই বরাবর করে কাটা হয়ে গেছে তো এবার এর জন্য আমি গলার পট্টি কাটবো দেখুন কাপড়টাকে এইভাবে ভাজ করে নিলাম ভাজ করার পর যে গলাটা আমি কেটেছিলাম সেটাকে এইভাবে বরাবর মিলিয়ে নেব তো তারাই কিন্তু আমাকে প্রথমে গলার চোরাটা নিতে হবে আড়াই ইঞ্চ ছিল সেই আড়াই ইঞ্চ কিন্তু অবশ্যই দাগ কেটে নিতে হবে এই জায়গা থেকে আমি আড়াই ইঞ্চ দাগটা কেটে নিচ্ছি নইলে কিন্তু ছোটো হবে তো তার জন্য এভাবে প্রথমে দাগটা কেটে এরপর বসিয়ে ভালো করে আপনি মিলিয়ে সেমভাবে দাগটা কেটে নেবেন এবার এটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি এবার দেখুন এদিক থেকে আপনি চাইলে ওয়ান ইঞ্চ এক্সট্রা নিতে পারেন বা যদি আপনি চান সম্পূর্ণ কাপড়টাও নিতে পারেন তাতেও কোনো অসুবিধে হবে না এভাবে নিলে অসুবিধে নেই যদি মনে করেন আপনি চড়া দেবেন নেকপটি তাতেও কোনো অসুবিধে নেই দেখুন এভাবে আপনি নিতে পারেন এবার এই দাগ অনুসারে আমি কেটে নিচ্ছি সামনের গলার পট্টি কেটে নিলাম এবার পেছনের জন্য আমি উড়েপ কাটব দেখুন এই কাপড়টা উড়েপ আছে প্রথম থেকে এবার উড়েপ অনুসারে আমি কেটে নিচ্ছি প্রায় ওয়ান ইঞ্চের কাছাকাছি আমি কাপড়টা কেটে নিচ্ছি এরপর দেখুন ডিজাইনের জন্য আমি কিছু কাপড় কেটেছি সোজা কাপড় এটা আমি হাতাতে লাগাবো যেগুলো আমি একটু পাতলা করে কেটেছিলাম দেখুন এর পাশ কতখানি থ্রি ইঞ্চ নিয়েছিলাম এবং লম্বা দেখুন টু ফোল্ডে কতখানি আছে টোয়েন্টি ওয়ান ইঞ্চ থেকে প্রায় দুই সুতা বেশি আছে এটা কিন্তু টু ফোল্ডে আছে তো এরকম আমি দুটো টুকরো কেটেছি দেখুন দুদিকে দুটা হবে তো সেই জন্য দুটা কাটলাম এবার নিচে দেখুন আমি কুচে লাগাবো তার জন্য আমি আলাদা করে কেটেছি তার চৌড়াটা দেখুন আমি একটু বেশি নিয়েছি ফোর ইঞ্চ নিয়েছি তো লম্বাটা কিন্তু বরাবর আছে প্রথম যে লম্বা নিয়েছিলাম সেই লম্বা নিয়েছিল এটাও আমি কেটে নিয়েছি এটাও আমি দু টুকরো কেটেছি তাহলে দেখুন কি করে সেলাই করব প্রথমে আমাকে নেক তৈরি করতে হবে তো দেখুন হাতাতে কী হবে এভাবে কুচিগুলা হবে যেটা একটু সরু সেটা হাতায় দেব যেটা একটু চড়া সেটা আমি নিচে মো লাগিয়ে নেব মুহুরিতে ঘুরিয়ে এইভাবে সেলাই করে নেব তো আপনি চাইলে সামনের পাটে আলাদা এবং পেছন পাটে আলাদা করে কুচিগুলো লাগাতে পারেন বা যদি আপনি চান তাহলে একসঙ্গেও লাগাতে পারেন এবার দেখুন গলার পট্টি আপনি কি করে সেলাই করবেন দেখুন যেভাবে কেটেছিলাম এভাবে বরাবর করে মিলিয়ে যে নর্মালি যে কোনো কুর্তি বা ব্লাউজ সেলাই করা হয় সেমভাবেই গলার পট্টিটা আপনি এভাবে রেখে বরাবর করে সেলাই করে নেবেন এতে নতুনত্ব কিছুই নেই দর্শক বন্ধুরা যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে আজকের এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর সঙ্গে যে বেল আইকন আছে ওতেও কিন্তু ক্লিক করতে ভুলবেন না তাহলে আমার যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে আর যারা প্রথম থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ
এবার দেখুন ঠিক মিডল থেকে প্রথম এটা কাট লাগাবো তারপর সাইড থেকে হালকা হালকা একটু কাট লাগিয়ে নেব এরপর উপর থেকে আমি আরেকটা চাপ সিলে দেব তাহলে ফিনিশিংটা সব সময় ভালো হয় এই জিনিসটা আপনি মনে রেখে দেবেন এবার পেছনের পাটের পট্টি লাগিয়ে নেব যেটা আমি উড়ে পট্টি কেটেছিলাম এত আমি সামান্য একটু কাট কাট লাগিয়ে নেব এরপর উপর থেকে আর একটা সেলাই দিয়ে দেব এবার আমি সামনের এবং পেছনের পাটে শোল্ডার একসঙ্গে করে সেলাই করে নিচ্ছি এবার পট্টি টাকে দেখুন ভেতরের দিকে এইভাবে একটু ফোল্ড করে সেলাই করে নেব এরপর আমি হেম করে নেব সামনের দিকে আর পেছনের দিকে আমি মেশিনে সেলাই করে নেব সামনের পাটে দেখুন উপরের দিক থেকে পটিটাকে ভেতরের দিকে দিয়ে বরাবর করে একটা উপর থেকে চাপ সিলে দিচ্ছি তাহলে ফিনিশিংটা খুব ভালো হবে তার জন্য দিচ্ছি অপশনাল আপনি যদি না চান তাহলে না দিলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু দিলে একটু ভালো হয় ফিনিশিংটা দেখুন সামনের পাট সেলাই করে নিলাম এবার পেছনের পাটে দেখুন ভেতরের দিক থেকে আমি মেশিনে সেলাই করে নেব এরপর আমি কুচের জন্য যে কাপড়টা কেটেছিলাম সেই কাপড়ের একটা দিক থেকে আমি পিকু করে নেব তো যাদের কাছে পিকু মেশিন নেই তারা নর্মাল সেলাই করবেন কোনো অসুবিধে নেই আমি এতে পিকু করে নিচ্ছি দেখুন আমি পিকু করে নিলাম এবার আমি কুচিগুলা দিয়ে দেব দেখুন আমি এইভাবে বগলের প্রথম সেলাইটা করে নিচ্ছি তো কুচিগুলা কিন্তু আপনি আপনার অনুসারে কম বেশি করতে পারেন তাতেও কোনো অসুবিধা নেই প্রথমে একটুখানি আমি ছেড়ে দেবো ফিটিংসের জন্য এরপর কুচিগুলা দিতে শুরু করব
দেখুন আমি কিন্তু খুব ছোট ছোট করে কুচিগুলা দিয়ে দিচ্ছি দুদিক থেকে লাগিয়ে নিলাম এবার দেখুন সাইড থেকে প্রথম একটা নর্মাল আমি সেলাই দিচ্ছি এরপর আমি ফিটিংস পয়েন্ট দেব দুদিক থেকে সেলাইটা করে নিলাম এবার দেখুন নিচ থেকে আমি দু সাইড থেকে সেলাই করে নিচ্ছি আপনি যদি চান তাহলে ওপেন রাখতে পারেন সামনে আলাদা এবং পেছনে আলাদা করে আপনি কুচিগুলো লাগাতে পারেন আর যদি অসুবিধা না হয় তাহলে একসঙ্গে করে আপনি দেখুন যে পট্টি আমি কেটেছিলাম সেই পট্টিটাকে একসঙ্গে সেলাই করে নেব সেলাই করার পর একটা দিক থেকে আমি কুচিগুলো দিতে শুরু করব। দেখুন সাইড থেকে সেলাই বরাবর করে আমি এই সেলাইটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি এরপর কুচিগুলো দিতে শুরু করব খুব বেশি আমি কুচি দেবো না একদমই হালকা হালকা করে কুচিগুলো দিয়ে যাব এইভাবে সবগুলা কুচি আমি দিয়ে দেব দেখুন কুচিগুলা দিয়ে দিলাম এবার এতে আমি ফিটিংস দিয়ে দেব তাহলে চলুন ফিটিংসটা কী করে দেওয়া দেখে নিই প্রথমে বরাবর করে দেখুন বিছিয়ে নিলাম এরপর দেখুন বুকটা কিন্তু যতখানে ছিল থার্টি এইট আমি কিন্তু থার্টি এইট নেব না থার্টি নাইন ইঞ্চ নেব যেহেতু পেছনে ছোটো ক্লা তার জন্য আর কোমরটা দেখুন যতখানে ছিল ততখানি নেব থার্টি ফাইভ ছিল থার্টি ফাইভের আমি চার এখানে দুই ভাগের এক ভাগ নেব দেখুন সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চে আমি ডাক কিনে যেহেতু আমি সম্পূর্ণটাকে খুলে নিয়েছি তার জন্য দু ভাজে নিলাম যদি চার ভাজে রাখতাম তাহলে আমি চার ভাগের এক ভাগ নিতাম তো এভাবে কোনা কোনি করে দাগটাকে মিলিয়ে নিচ্ছি বুকের দিকে দেখুন আমি শুধু হাফ ইঞ্চ ছেড়েছি বাকিটা আমি এভাবে মিলিয়ে দিলাম এবার হিপের দিকে দেখুন এভাবে কোনা কোনি করে আপনি দুদিক থেকে মিলিয়ে দেবেন তাহলে হবে এদিক থেকেও দেখুন সেমভাবে আমি মিলিয়ে নিচ্ছি এবারে দাগ অনুসারে আমি সেলাই করে নেব তো যদি কোমরটা একটু আপনি লুজ রাখতে চান তাহলে আপনি আরও একটু লুজ নিতে পারেন তাতে কোনো অসুবিধে হবে না কিন্তু আমি যেভাবে দাগ কেটেছি সেমভাবে সেলাই করে নেব দেখুন আমি সেলাই করে নিলাম এটা দেখতে অনেকটা এলাইন ফ্লোকের মতো তো আশা করি আজকের ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবেন না ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও তো সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও নিয়ে